ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க என்ன நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி வந்து நம்ம புதுசாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தீப்பெட்டி இல்லாமல் தீக்குச்சியை பற்ற வைக்கிறது எப்படி பற்ற வைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கான மேஜிக் ட்ரிக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் அதே சமயத்தில் வெறும் கையில் வந்து தீயை கொளுத்து போகிறேன் இந்த ரெண்டு ட்ரிக்கையும் வந்து வீட்டில் வந்து பெரியவங்க உதவி இல்லாமல் நீங்கள் செய்யாதீங்க முடிஞ்ச குழந்தைங்க செய்யாதீங்க பெரியவங்க வந்து பக்கத்தில் துணியாக வச்சுட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது அந்த சயின்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு அதனுடைய பேக் சைடில் தீக்குச்சி ஒரு ரெண்டு வச்சுருக்கேன் அந்த தீக்குச்சியை சுற்றி நம்ம பாத்திரம் வளர்க்குற நார் இருக்கு இல்லைங்களா இரும்பு நார் அந்த ஸ்டீல் நாருடைய ஸ்டீல் எடுத்து ஒரு ஒரு கம்பியை எடுத்து அந்த கம்பியை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு பேக்ரவுண்டில் அதை சுற்றியிருக்கேன் சுற்றிட்டு ஒரு சின்ன பேட்ரி இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு அதாவது சாதாரண பேட்ரி அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கிற பேட்ரி இல்லைனா வந்து லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணி தூக்கி போட்ட பழைய பேட்ரியை வச்சு ப்ளஸ் மைனஸை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அதாவது அந்த கம்பியினுடைய ஒரு முனை ப்ளஸ்லேயும் இன்னொரு முனை மைனஸ்லேயும் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கம்பி வந்து சூடாகும் அந்த சூடாகும்போது அந்த தீக்குச்சி வந்து பற்றிக்கும் அந்த சுத்தப்படுற கம்பி வழியாக நம்ம மின்சாரத்தை கொடுக்கும்போது அந்த வெப்பம் வந்து அங்கே மின் தடை ஏற்படும் கரண்ட் வந்து போகிறது மின் தடை ஏற்படும் அந்த கம்பியில் அப்போ வந்து அந்த கம்பி வந்து ப ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற தீக்குச்சி பற்றி ஃபயர் ஆகும் இப்போ இன்கேஸ் வந்து தீப்பெட்டி கிடைக்காத சமயத்தில் எமர்ஜென்சி ஏதாவது ஒரு பிர சூழ்நிலையில் சிக்கிட்ருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் உங்கள் கையில் இருக்கிற செல்ஃபோன் பேட்ரியோ அல்லது சின்ன வாட்சிக்கு போகிற செல் பேட்ரியோ இந்த மாதிரி இதை வச்சுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா தீக்குச்சி மட்டும் இருக்குது தீப்பெட்டி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம நெருப்பு உருவாக்கிக்கலாம் இல்லை தீக்குச்சியே இல்லைன்னா கூட பஞ்சு அந்த மாதிரி சின்னதாக காட்டன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது குப்பை கோலங்களை வச்சு கூட நம்ம வந்து இந்த மின்னோட்டத்தினுடைய வெப்ப விளைவு என்கிற ஒரு அந்த கான்செப்டை பயன்படுத்தி நெருப்பை உருவாக்கிக்கலாம் இங்கே ஸ்டீல் நாருக்கு பதிலாக நிக்ரோம் நைக்ரோம் கம்பி இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது அயன் பாக்ஸில் பழைய அயன் பாக்ஸில் அடிப்பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும் அந்த கம்பியை பயன்படுத்தினா இன்னும் பயங்கரமான நல்ல வேகமாக உங்களுக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கற்பூரத்தை வந்து அந்த கம்பி சுற்றியிருக்கேன் நம்ம நம்ம பாத்திரம் வளர்க்குற நார்னுடைய அந்த கம்பியை அதில் வந்து ரெண்டு தீக்குச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த செல்லுடைய ஒரு முனையை வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு முனையை டச் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து ஃபயர் ஆகுது இதே இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வீடியோவில் பாருங்கள் கையில் வந்து தீ பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி வரும் இது எப்படி செய்கிறோம்னா ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் விம் லிக்விட் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்ட பின்னாடி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டியோட்ரண்ட்டு பாடி ஸ்ப்ரே இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்து தண்ணியில் வந்து நுர வர்ற மாதிரி கரைச்சிட்டு அந்த நுரையை எடுத்து கையில் வச்சோம்னா ஃபயர் பண்ணோம்னா உடனே எரிஞ்சிடும் கைக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது அதுக்கு முன்னே கையை வந்து லைட்டாக தண்ணியில் நினச்சிக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெழுகுத்தி கொளுத்துறேன் அந்த மெழுகுத்தி கொளுத்தின உடனே எரியும் நம்ம இதை அவிச்சுட்டு அதாவது அணைச்சிட்டு அதை என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த புகை வருது பாருங்கள் அந்த புகைக்கு மேலே நீங்கள் அந்த தீக்குச்சி வச்சிங்கன்னா அந்த புகையிலிருந்து தீக்குச்சி அங்கே பாருங்கள் புகை வந்து புகையிலிருந்தான் நம்ம வைக்கிறோம் தீக்குச்சியை இங்கே போடினா மெழுகுத்தி வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நிறைய வீடியோ போடுவோம் அதே மாதிரி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்ச ஏதாவது தகவல் வேணும்னா அதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்